वर और वधु यहाँ उपस्थित हैं तो हम सेनापति जी और राजकुमारी जी से अनुरोध करेंगे कि एक साथ मेहंदी पीस कर रस्म का शुभारंभ करें सम्राट से तो मुझे मार के जिंदा नहीं बचेगा सेनापति सम्राट से तो मुझे मार के जिंदा नहीं बचेगा सेनापति जी हाँ क्या हुआ आपका कुछ नहीं कुछ नहीं तेरा अंत निकट है सेनापति तेरे पापों का कड़ा भर चुका है मेरा फोन और स्पीकर कनेक्टेड है मैं यहां बोलूंगा तुझे वहां सुनाई देगा आवाज कम रखी है तो सिर्फ तुझे सुनाई देगा झेल सके तो झेल मुझे मारकर तू तारा के साथ चैन से नहीं रह पाएगा सेनापति मेरी आत्मा तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी राज राजकुमारी जी आपको किसी प्रकार की कोई वाणी सुनाई दे रही है क्या जी हाँ आपकी क्यों सेनापति जी आप ठीक हैं जी जी ऐसे ही हमें कोई भ्रांति हुई होगी सेनापति जी आप बहुत विचलित लग रहे हैं आप ठीक हैं बस चुप कर अब सेनापति जी मारा नहीं है ये आप ऐसे इस तरह से बात नहीं कर सकते इनसे शमा महारानी जी हम आपसे नहीं कह रहे थे सेनापति जी आप इस प्रकार किस पर क्रोधित हो रहे हैं तारू पर नहीं हम हम स्वयं स्वयं पर क्रोधित हो रहे थे तो आप स्वयं से कह रहे थे कि छुप हो जाओ हाँ कभी कभी हम सभी मन ही मन स्वयं से बातें करते हैं तो सेनापति जी भी अपने मन को शांत कर रहे होंगे ताकि मेहंदी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सके जी सेनापति जी हमें आपका स्वास्थ्य को ठीक नहीं लग रहा है आप ठीक तो हैं? बोल दे महाराज को कि तू ठीक नहीं है बोल दे तुझे मेरा भूत दिखता है बोल मेरी आवाजें सुनाई दे रही हैं तुझे नहीं चुप हट कर चुप
अरे सेनापति जी क्या हुआ है आपको आप इतना चीख क्यों रहे हैं कुछ कुछ नहीं महाराज बस सर में थोड़ा सा दर्द है सर में दर्द हो रहा है ले एक और बता दे महाराज को कि तुझे मेरी आत्मा ने पकड़ लिया है बता दे कि तेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है बता दे कि मैं तुझे तारा से शादी नहीं करने दूंगा बता दे कि ये मेहंदी तूने लगाई तो हल्दी की तरह ये भी मेरे खून के लाल रंग में रंग जाएगी ये भ्रांति है मैं कर रहा ये सत्य नहीं ये मिट ये तो ट्रेलर था पिक्चर अभी बाकी है आगे आगे देखिए होता है क्या आपके सर का दर्द और पड़ने वाला है सेनापति जी तैयार रहिए जय हो शुभ हो महाराज आपको सेनापति का बर्ताव कुछ विचित्र नहीं लगा महारानी हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है उस दिन हल्दी की रस्म भी अधूरी रह गई थी और आज मेहंदी की रस्म में यूं अधूरा छोड़कर चले गए कुछ अजीब ही कर रहे थे स्वयं से बातें कर रहे थे फिर स्वयं को ही चुप करा रहे थे हमें इनके मनोस्थिति सही नहीं लगती महाराज हम तारू का विवाह करा रहे हैं इनसे हमें तो तारू के भविष्य की चिंता हो रही है तुम मुझे गुस्सा तो नहीं होना देखो मैंने तुम्हारी मेहंदी वाली रसम खराब कर दी बिल्कुल भी नहीं हम क्यों गुस्सा होंगे उल्टा हमने तो बड़े चाव से मेहंदी भी बनवा ली देखिए अच्छा आ, सही है वैसे बहुत खुश हो तुम अपनी इस मेहंदी से क्यों तुम्हें ये रचना अच्छी नहीं लगी ठीक है कुछ कुछ ज्यादा भी खास नहीं है आ, मैं चलता हूँ कोमल स्वरूप है हमें तो बहुत अद्भुत लगा देखिए ना आपको क्यों नहीं अच्छा लगा अच्छा ठीक है ना यार मैंने देख लिया ना अब क्या क्लोज अप में दिखाऊंगी राजकुमारी तारा प्रिया जी अगर आपको इतनी ही अच्छी लग रही है आपके हाथों में लगी हुई ये मेहंदी आप खुद ही नहीं हारी है ना मुझसे क्यों पूछ रही हो अजी वो बोलो तो इसलिए कह रहे थे क्यूँकी हमें हमें सच में बहुत अच्छी लगी देखिए ना रंग भी कितना अच्छा चढ़ा है राजकुमारी तारा प्रिया जी मैंने ना कहीं से सुना था मेहंदी का रंग गहरा तब होता है जब प्यार गहरा हो पर उस सेनापति सम्राट सिंह से तुम प्यार व्यार करने लगी हो क्या <coughs> अगर अगर करने लगी हो तो कोई वैसे इशू नहीं है करने तो लगे हैं ठीक है करती रहो फिर किंतु अब क्या हुआ सेनापति जी से नहीं उस व्यक्ति से जिसके नाम की मेहंदी इतनी गहरी रची है मतलब मतलब
रूफ और तारा कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो चुके हैं हाँ मर चुका है चिकित्सा ध्रुव और तारा तारा सदैव के लिए हमारी होने वाली है बस यही सत्य है केवल यही सत्य है चिकित्सक ध्रुव हमें देखना हमसे बातें करना बंद करो मर चुके हो तुम वह जी गए काढ़ा पी लेते हैं हमारे मस्तिष्क को शांति मिलेगी अब हमें इन आवाजों पर ध्यान नहीं देना नहीं और सामने आ गया तो आंख बंद कर लेगा हम डर कर आंखें बंद करने वालों में से नहीं है चिकित्सक तो हिम्मत है तो हमारे सामने बस आज हम इस प्रसंग का अंत कर देंगे हमेशा के लिए कहो आ हमारे सामने आते क्यों नहीं हिम्मत है तो हमारे सामने बहुत हो गया यदि तुम सच में हो तो सेनापति सम्राट सिंह मैं तेरा भ्रम नहीं मैं तेरी मौत हूं अब तुझे मार गई ना मेरी आत्मा को शांति मिलेगी सम्राट सिंह सम्राट सिंह तुझे मरना पड़ेगा नहीं नहीं ये हो गया ये तो बड़ा ही अनोखा यंत्र है हा? इसमें मनुष्य की आवाज के साथ साथ उसका चित्र भी दर्ज हो जाता है अरूप वो मनुष्य की भांति बोल सकता है चल सकता है अद्भुत परंतु ये चलचित्र देखकर सेनापति सम्राट सिंह भयभीत कैसे होंगे <coughs> इसकी मदद से दर्पण हाँ ये मिरर ये कोई साधारण मिरर नहीं है भाई जी क्या नहीं है अब दर्पण दर, दर्पण हाँ भाई जी ये कोई साधारण दर्पण नहीं है इस इस मतलब दर्पण की मदद से इसमें जो भी चीज पीछे रखी जाती है ना वो बड़ी दिखती है आपको दिखाऊं दिखाऊ ध्यान से देखना हा? हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप जब सेनापति को ये भयावह दृश्य दिखाएं, उन्हें देखने पर विवश करें तब उनके आसपास कोई भी सिपाही या सैनिक ना हो सेनापति के अतिरिक्त यदि किसी और ने इसे देख लिया तो उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि सेनापति भ्रमित नहीं है आपका अस्तित्व तो सच में है और हमारी योजना विफल हो जाएगी हुँ? जी भाई जी <laughs> ये सब नहीं हो सकता तो मर चुके हो मैं तेरी जान दे लूंगा अरे कोई है यहाँ सिपाही जो कोई है चिकित्सक ध्रुव ये, ये, ये 
कैसे सुन बोले राजा जी जल्दी आइए जी जी सुनो पति जी राजा जी देखिए देखिए आपको दिख रहा है राजा जी से ध्रुव राजा जी बोलिए ये ये जी ये देखिए सामने राजा जी आंखें खोलिए देखिए चिकित्सा ध्रुव चिकित्सा ध्रुव इधर देखिए ना सेनापति जी कहीं ये हमारा भ्रम नहीं है ये ये खड़ा है हमारे सामने अब हमें चिकित्सक ध्रुव बोला मुझे कैसे दिखाई दे सकते हैं उन्हें तो आपने मार दिया था ना आपको आपको यहाँ यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा ये ये आप क्या कह रहे हैं ये आपको आपको यहाँ चिकित्सक ध्रुव दिखाई नहीं दे रहे यहाँ यहाँ पर मेरे और आपके सिवा कोई भी नहीं है चिकित्सक ध्रुव तो यहाँ कहीं भी नहीं है सिलपति जी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है आपको अपने कक्ष में जाकर विश्राम करना चाहिए यदि किसी ने आपको इसे देख लिया कि आप ऐसी भैकी भैकी बातें कर रहे हैं और ये बातें कर राजा जी तक पहुंच गई तो फिर वो आपका विवाह राजकुमारी जी से नहीं होने देंगे शायद आपका विवाह स्थगित कर दे या रद्द कर दे यहां कोई नहीं है सेनापति जी संभालिए अपने आप को चिकित्सक महोदय बता नहीं सकते कि आपको जीवित देखकर हमें कितनी प्रसन्नता हो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजवैद जी राजवैद जी आज आपने हमारी बहुत बड़ी सहायता की है उसके लिए आपका हृदय से आभार राजकुमारी जी ये आभार प्रकट करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए हम आपके नहीं अभी तू अपनी सहायता कर रहे हम आत्मा ग्लानी में सेनापति जी के दबाव और प्रभाव में न जाने हमने कितने ही पाप कर दिए हम विवश थे राजवैद जी क्या आप इस सब पिताश्री के समक्ष कह सकते हैं नहीं राजकुमार जी समय हम उनके सामने मुंह कर जाएंगे राजा राजवैद जी क्यों क्योंकि सेनापति ने हमारे परिवार को किसी अज्ञात स्थान पर बंधक बना के रखा हुआ यदि तो हमने एक शब्द भी कहा तो हमारे परिवार की हत्या कर देगा राजवै जी हम आपकी विवशता समझते हैं आपने प्रभाव में आके जो भी अनुचित कार्य किए उसके लिए हम आपको क्षमा करते हैं एक और अपराध अपराध नहीं मां बाप कही है उसके लिए हमें क्षमा नहीं यदि मृत्यु दंड भी मिले तो वो भी कम है ऐसा क्या मां बाप किया है आपने For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos